おはようございます。たかしです。本日は7月1日金曜日、ただいま7時53分。それではポンド円のトレードポイントを見ていきましょう。まずは6月終了というところで、月足が確定しましたので、月足から見ていきます。6月の月足、上髭の要線ですね。現在はこの高値からこの安値に引いたフィボナッチリトリースメントの 61.8%。ここが 168.420 というところなんですが、そこで今かなり上値が重くなってますね。基本的にはここ、このオレンジのライン、これは月足に引いたトレンドラインなんですが、そこを上抜けてますので、また上昇していくとは考えられますが、今はここでの大きなレンジというところでしょうか。GMMA もかなり離れてますので、この GMMA を今待っている動きなのか、ここで日柄調整で GMMA の上昇を待っているのならもう数ヶ月ここで動くでしょうしそれとも大きめの値幅調整をするならかなりの下落になってくると思います今はここ高値が168円ぐらいそして安値が155円ぐらいこの辺の間でのレンジを想定しておくのがいいとは考えますストキャスティックさんまだ上向いておりますので、もう少し上げる余地があるんですが、あまりこう方向感がない感じですね。マクディに関しては過労死で上昇モメンタも維持しているというところでしょうか。では、冷やしです。やはり連日分かりにくい動きをしてますよね。ここの強い上昇に対して、日本陰線、日本陽線、そこからの今3本陰線が出てきております。どれも上髭をつけておりますので、上に行ったり下に行ったりという、え、買い足で分かりにくい動きになっているのが現状です。ただ、GMMA にだいぶ近づいてきてますので、そろそろ反発してもいいところまでは来ました。ただ、現在は164円ぐらいのところにありますので、その辺付近までは下げる可能性がまだ残ってますし、まあ、前回の GMMA との接触かなり深く突き刺さってきてますのでそう考えますと162円とかその辺ぐらいまで下がってくる可能性もあるとは見てますそれでもストキャスティックスは今安値県ですよねもう少し下げる余地がありますので今日もしくは来週週頭ぐらいまでは下落してきそうな雰囲気ですねで前回のゴールデンクロスここですねこの上昇のところなんですがここ今、その付近まで来てはいるんですが、本日はまだ下げそうというところです。そしてマクディは相変わらずの方向感がない状態なんですが、まあそれでも下向いていますので、今は下落優位というところですね。ただ下落優位なんですけれども、そろそろ反発してもおかしくないところというところで、その辺は念頭に置いてもいいと思いますが、まだ下げそうですけど、反発しそうなところですので、わかりにくい動きをしてくるだろうなという、そんな印象です。では4時間足です。昨日もずっとジリ安という感じで、今はこの安値からこの高値に引いたフィボナッチリトレースメントの 38.2%、164.85 付近で一旦は下げ渋っている感じですけれども、この GMMA 青帯ですね、今収束して少し下向いてきてます。そしてこの赤い方の帯、ちょっと見にくいんですが、それが今青い帯の下に入ってきてるんですね。上昇トレンド中っていうのは青い帯の上に赤い帯が来るんですけれども、下落トレンドになるとこれが反転してきます。で赤い帯が青い帯の中に入ってきてそこから下落トレンドが始まっていくここはちょっと極端ですけれどもこんな感じですねこの辺でしょうか青い帯の下に赤い帯が入ってきて、次赤い帯が上がってきてもそこから青い帯を超えられずに下落に入っていくて、こういった感じで下落トレンドが始まるんですね。なので、今の場合、まだ初動ですので、あの、ここから上抜けてくる可能性も大いにあるんですが、一旦青い帯が収束して今転換期に入ってます。そして赤い帯がその青帯の下に入ってきてますので、ここから下落が進んで、また赤い帯が戻ってきて、青い帯にレジスタンスされて、そこからの下落みたいな感じになってくると大きく下がっていきますのでその辺は注意が必要です今インジケーターストキャスティックスは安値県にありますがなかなかに上げられないというそんな印象ですねすごくジリアスが続いているそんな感じですのでかなりトレードはしにくいと思いますいつも言ってますが、今、ポンド円はかなりトレードがしにくい、えー、通貨ペアだと思ってますので、あえてポンド円でトレードする必要はないとは思ってます。現在の1時間足の目線切り替えポイントはこの紫のラインです。ここまでが一旦のターゲットと考えてますので、もう少しですね、164.5 ぐらい、この辺までもう少し下げてきたところでどうなるかっていうところが今日のポイントかなと。ただ本日金曜日ですし、7月の始まりというところで、わかりにくい動きをするかなと。まあ今までもわかりにくい動きをして、なんですが6月から7月に変わったことでトレンドが変わる可能性があります今6月のトレンドっていうのが
、この辺です。ここ。この辺からのずっと上昇。で、戻されて上がってという、こういうレンジ。結局はレンジなんですけれども、要線ではあるんですね。この辺が今実体で残っている部分。で、ここが今上髭になっている部分。今、その前が長い下髭の陰線になってますので、かなり大きなレンジに今なってるんですね。ですので、7月のトレンドがもし逆転するのであれば、ここから大きく下落する可能性もありますので、その辺は注意ですね。今のところ4月が陽線。5月が陰線、6月が陽線。なので、その大きなレンジの中で今動いてますので、えっ、ー、と、次7月が陰線になってくると、ここからは一旦上を目指す可能性はありますけれども、そこから大きく下落していくという、そんな月になりかねません。去年の年末ぐらいがそのような動きをしてたと思うんです。10月、11月、12月ぐらいが、そういった大きな動きをしてましたので、それと似た動きになる可能性も考えておきたいので、そうなると、ここで大きな月足単位でのレンジになってきます。ので7月は大きな下落っていうことも考えられるのでそれは念頭に置いておいた方がいいかもしれませんねでは一時間足です今のところずっとジリアスが続いてますねすごく上とか下にヒゲを出した分かりにくい、えー状態ですで昨日もなんですがかなり長い上ヒゲでこの辺では下ヒゲが出てますので反発しそうに見えてそれでも反発しきれないそして一旦上は攻めるんですけれども結局は今この1時間足の GMMA で抑えられて下落してきてますので今はその GMMA と近くなってきてますと考えますともう少し時間が経ったところからは大きめの下落につながる可能性があるそうなると今ここ先ほど4時間足で見てましたフィボナッチリトレースメントの 38.2%164.5 85というラインですが昨日はそこで止められているんですが今日はここを下抜ける可能性も出てきますのでえそうなるとここ紫のラインですね 164.482 というところを目指して下落するそしてここでは反発は一旦起こると思いますがその反発がどの程度強いかっていうところですねここで強く反発できないとさらに下落していくとは考えますしえっ、ー、とそうなると昨日の動画でもお話ししてましたが次フィロナチリトレースメントの 61.8% 付近までは下がっていくつまりここですね、163円ぐらいのところまでは段階的に下落していく。こういった感じで、今、こう、こんなイメージですよね。段階的に下がっていく。で、ここは青いゾーンがありますので、この辺はまた反発してきやすいところにはなってきますが、最終的にはもっと下160円ぐらい。ですね、こここのひげ先ぐらいのところまでは下げてくると思ってますので、えー、と今ここ紫のラインを死守できるかどうかっていうところは大きいと考えてますですので本日は一旦はこの紫のラインを目指してくるでしょうけれどもそこを下抜けるかどうかっていうところですねで昨日もここまで下げてくるかなと思ったんですがかなり値動きが荒いというか分かりにくいというか、えー、と行ったり来たりをしてますので、えー、となかなか到達してくれないんですが一旦はここまで下げてきてほしいところここでは短期的に逆張りのロングを取っていくのはありだとは思いますけれども下抜ける可能性も大いにありますのでその辺は注意が必要と見ております今日は金曜日ですので様子見でもいいのかなと思っております特にポンド円に関してはやはり分かりにくいなとは感じますので、えー、と別の通貨ペアを見ていく方がトレードはしやすいと思いますし、まあ、金曜日でトレードするのであれば他の通貨ペアで、えー、とユーロドルとかドル円とかその辺で見ていく方がトレードはしやすく嫌な気分で週末を迎えなくて済むと思いますので今はポンド円では分かりにくい動きかなり上ひげ下ひげを出してますのでそこでトレードをするとただ単に疲弊しますのでそんな通貨ペアでトレードするよりはもう少し分かりやすい通貨ペアの分かりやすいポイントを探してトレードしていく方がいいと思ってますのであえてあの金曜日ですのでトレードする必要はないと思いますけれどもトレードするなら別の通貨ペアをえやるのがいいとは考えますのでその辺を考えてトレードしてもいいんじゃないでしょうかそれでは本日はここまでです今日も最後までご視聴ありがとうございましたたかしでしたバイバイ